ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാജി ദാസ് ക്രിയേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചത് മെഷീൻ്റെ കവർ സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മാക്സി ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് റൂം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ആയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് തേർഡ് വീഡിയോ വരുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ത്രെഡ് ഓർഗനൈസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറേജ് ആണ് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ ടേബിളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇതുപോലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് സിസർ അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ക് ബട്ടൺ എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഒരാഴ്ച മുന്നേ ഒരു ഗിവ് അവേ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിന്നറെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോടാണ് ഫാത്തിമ ഹന്നത്ത് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആണിത് അവർക്ക് പർദ ക്ലോത്ത് വേണ്ട ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ മതി എന്നതുകൊണ്ടാണ് ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഷിഫോൺ ആണ് ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഷിഫോൺ അല്ല കേട്ടോ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഷിഫോൺ ക്ലോത്ത് ആണ് അതിന് ലൈനിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൂടാതെ പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സെയിം കളർ ഗ്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ക്വാളിറ്റി കൂടിയ ഗ്രേപ്പാണ് പാൻറ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഷോള് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറാണ് ഷോളിന് വരുന്നത് ഗോൾഡൻ കളർ വർക്കാണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെ നൂൽ വർക്കും അതുപോലെ കുഞ്ഞ് സീക്വൻസും ഉണ്ട് അതിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്ഫിറ്റ് വരിക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹന്നത്തിന് കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് വന്ന മാക്സി ക്ലോത്തും ഒരു സ്പോഞ്ചും ആണ് സ്പോഞ്ചും നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെഷീൻ്റെ കവർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ അളവൊന്ന് നോക്കാം ഇതിന് കൃത്യമായ മെഷീൻ അളവ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ മെഷീൻ അളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇരുപത്തൊന്ന് ഇഞ്ച് വീതിക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടേബിൾ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനിന് ഈ ഒരു അളവ് മതിയാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ അളവിൽ തന്നെ ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യാം ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് സൈഡിലും ഓരോ ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാക്സി ക്ലോത്ത് തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പീസ് ക്ലോത്തിൻ്റെ മോശം വശം മുകളിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓരോ ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടല്ലേ കട്ട് ചെയ്തത് അതിനനുസരിച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ സെക്കൻഡ് പീസ് കൂടി വെക്കുക ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളതൊന്ന് പോയി കാണുക അതിന് ശേഷം ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ക്ലോത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോഞ്ചും തമ്മിൽ വിട്ടു പോവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ നാല് വശത്തും അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ചിഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീനിൽ നമ്മൾ അഞ്ചിഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏഴിഞ്ചാണ് കണ്ടോ ഏഴിഞ്ച് ഏഴിഞ്ചായിട്ട് നമുക്ക് നാല് വശത്തും മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നീളത്തിലും വീതിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏഴിഞ്ചായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് വശത്തും ഏഴിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ലൈനും തമ്മിൽ നമ്മൾ യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു അത് സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ
ഇനി ഇതിനൊരു പൈപ്പിങ് പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പീസ് ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടിഞ്ച് വീതിക്കുള്ള ക്ലോത്ത് വേണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ നല്ല വശം വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ മാക്സി ക്ലോത്തിൻ്റെ മോശം വശവും വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പീസിനും നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു പീസിനെ നമുക്ക് മുൻവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അതായത് ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതുപോലെ അരേഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അറേഞ്ച് കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് പീസും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളിത് രണ്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ അതായത് നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് വലിയ പീസ് വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ഏഴിഞ്ച് ഇറക്കം വരുന്ന ആ ക്ലോത്തില്ലേ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ മൂന്ന് സൈഡും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ രണ്ട് സൈഡും താഴ്വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് പോക്കറ്റാക്കി മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ആറിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക താഴ്വശം വരെ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടിപ്പുറം ഒരു ഏഴിഞ്ചോ ആറിഞ്ചോ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതും ഇതുപോലെ ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സ്റ്റിച്ചും ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടിഞ്ച് വീതി വരുന്ന ഒരു ക്ലോത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ കോൺട്രാസ്റ്റ് കളർ തന്നെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലോത്തിൻ്റെ മോശം വശത്താണ് കേട്ടോ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ സ്ട്രൈറ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ കോർണറിൽ നിന്നും ജസ്റ്റ് സൂചി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വശത്തേക്ക് കൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് സൈഡും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് പക്ഷേ എൻ്റെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിത് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ വീഡിയോ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാലൻസ് വരുന്ന ക്ലോത്തൊക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മളിതുപോലെ അരേഞ്ച് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഒരു അരേഞ്ച് കൂടി ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതുപോലെ താഴ്വശം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം പിറകു വശത്ത് ഇതിൻ്റെ പീസൊന്നും കാണണ്ട കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു കോർണറിലെത്തുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടം വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം മറ്റേ ഭാഗത്തേക്കുള്ളതും കൂടി ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സൂചി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് നാല് കോർണറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായി വളരെ സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സ്റ്റിച്ചിങ് സമയത്ത് നമുക്കിത് ഒത്തിരി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് ആണ് കണ്ടോ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടത് കണ്ടോ പകുതി ഭാഗം മുകളിലും ബാക്കി പകുതി ഭാഗം താഴ്വശത്തും വരുന്ന വിധത്തിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ കൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യുമൊന്നും ചെയ്യില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വീഡിയോസായിട്ട് ചെയ്തതാണ് മെഷീൻ കവറും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജും മാക്സി ക്ലോത്ത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്തത് മൂന്ന് മീറ്റർ മാക്സി ക്ലോത്ത് അതായത് ഒരു മാക്സി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ്